Hinihimay na ng DOJ at mga otoridad ang planong umanoy pag ipapapatay si presidential candidate Bongbong Marcos. Ang bantang ito nangga o nanggaling lang sa comments sa social media app na TikTok. Magbabalita si Marlene Alcaide. Pinaimbestigahan agad ng DOJ ang umanoy planong pagpatay kay presidential candidate Bongbong Marcos. Galing ang bantang ito sa isang netizen na nagsabing nagmi-meeting sila araw-araw para sa planong i-assassinate si BBM. Pinaviverify na ng DOJ sa NBI ang post na ito at ipinapreserve na rin ang account na nagpost. Sabi ni DOJ Secretary Minardo Guevara, hindi dapat ito binabaliwala. Sa mensahe naman ni Atty. Charito Zamora, nakikipag-ugnayan na rin sila sa TikTok para i-preserve ang mga datos na related dito. Ikinatuwa naman ang kampo ni Marcos ang mabilis na aksyon ng DOJ. Ang iniimbestigahan dito ay was told, hindi yung, yung posting of the threat online, but rather a series or yung threat nila. We take it seriously, whether it be on the life of presidential aspirant Bongbong Marcos o kahit sino man. Nagkausap na ang NBI sa office ng Cybercam ng DOJ para sa gagawing investigasyon. I already instructed the chief of our cybercrime division to coordinate with the DOJ cybercrime in the person of, I think, Attorney Samora. So that she can, he can get some of the details so that he has something to work on, on this case. Pati PNP, nag-iimbestiga na rin. Uh, meron na pong nakipag-ugnayan na nais pong mag uh, uh, with regard to this uh, uh, report no so we're open because our uh, commitment is to secure everyone and our commitment is for a peaceful election Ayon sa DOJ Cybercrime Group, nadala na ang mga report sa social media platform na TikTok at sinabi ng TikTok Law Enforcement Outreach na kasalukuyang iniimbestigahan na ang request Naglabas na rin ang TikTok ng statement na nakikipag-ugnay na sila sa NBI at bad na rin ang account. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.